Halo semuanya, kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak dan di siang hari ini spesial banget. Uh, mungkin pagi menjelang siang kali ya, karena ini kan belum jam 12 yes. gitu jatuhnya. Oke, dan di siang hari ini ya, kita spesial banget, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pemeran uh, di film Melankolia gitu kan. Yang pastinya kalian juga udah tahu lah gitu. Dan bisa jadi sebagian besar dari kalian juga udah menonton filmnya atau berencana nih kan untuk menonton filmnya. Dan kalau misalnya kalian juga udah sempat lihat di postingan sosial medianya kapanlagi.com, kalian juga harusnya udah tahu kita bakal ngobrol dengan siapa? Yap, kita bakal ngobrol dengan Ari Irham. Jadi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu teman-teman buat kalian juga yang lagi join di Kapan Lagi Jaga Jarak, bisa kasih tahu ke teman-teman kalian juga di sana gitu kan atau keluarga, kerabat atau siapapun dah gitu. Kalau kapan lagi jaga jarak itu sudah live gitu kan. Dan pastinya siang hari ini kita juga bakal ngobrol seru banget sama Ari Irham. Oke. Okay? Jadi sembari kalian ngasih tahu ke teman-teman kalian ya. Kayaknya gue langsung ngundang Ari Irham aja kali ya buat join gitu. Halo Ari. Halo, halo. Apa okay. kabar semuanya? Selamat pagi ya. Menjelang siang. Siang. <laughs> gila, gila, gila. Gimana, gimana nih? Kabarnya gimana Ari? Sehat kah? Alhamdulillah sehat banget. Gimana sehat. Kak, kabarnya? Kabar? Gue puji Tuhan juga sehat gitu kan. Cuman hmm. kalau misalnya nih bicara secara pribadi gitu ya, kira-kira dampak pandemi yang lu rasain tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ke personal nih, yeah. personal hidup aku berarti. Hmm. Dampaknya sebenarnya bingung sih. Hmm. Aku awal-awal waktu pandemi itu karena kan dikabarkan virus COVID-19 ini sangat berbahaya sekali kan waktu pas awal-awal tuh oh. kayak uh, wah nggak boleh keluar apa segala macem kalau ke supermarket terus pakai gloves lah apalah segala macem gitu mm-hmm. ya walaupun memang itu untuk menjaga kesehatan juga kan memang benar tapi nggak se ternyata nggak sebegitu gilanya kayak dulu gitu kan dikabarkannya kan karena dulu tuh kan mau keluar aja takut itu rasanya kayak pengen keluar naik mobil kemana tuh kayak takut banget dan dampaknya adalah mungkin di pandemi gini aku menjadi bisa lebih produktif sih oke okay. uh, karena oh, waktu pas awal-awal pandemi waktu pas aku takut banget mau keluar tuh aku bingung mau ngapain dan akhirnya ya ngelakuin apa yang belum pernah aku lakuin aja kayak misalkan masak masak? masak ya wow berarti selama pandemi Gak, gitu. uh, lu mulai belajar masak kah? atau memang sudah Gak bisa belajar masak? masak? mulai belajar masak? Belajar masak. Gue tuh belum belajar masak, gue tuh penasaran gara-gara lihat di Youtube Ada orang yang masak, kayak, wah kok enak ya gitu Gue kayaknya bisa deh buat kayak gini Waktu gue buat ternyata standar deh aja gitu oh, 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 oh. <laughs> Kayak cuma sekali dua kali penasaran doang gitu Kayak gue beli bahan-bahan, kayak misalnya beli daging, masak daging di rumah gitu Kayak buat makan, wah itu, itu enak sih ternyata Kalau bisa buat sendiri tuh lebih, apa ya Lebih tahu takarannya gitu oh. Dan ya, itu, bisa itu. menyesuaikan selera juga jatuhnya ya? Iya benar, benar, benar. Nah kalau misalnya selain di... selain memasak, selain mencoba untuk memasak, aku pun uh, belajar belajar piano, belajar belajar gitar, dan juga belajar tentang acting juga, dan oh. juga uh, buat lagu. Buat lagu. Oke, sebelum kita yes. bahas buat lagu dulu nih, ya, gue pengen tahu itu pas lo belajar masak itu, itu lo nonton YouTube-nya siapa nih? Gak tahu random staff aja yang muncul di timeline oh. Karena kan biasanya gitu kan, kayak di timeline tuh random staff yeah. gitu kan Gue keliat kayak, wah ngiler nih gue pengen Kabita kalau kata orang Sunda mah Oh iya Kabita, iya benar-benar ah. <laughs> Akhirnya lu mulai mempelajari cara memasak gitu ya <laughs> uh, Sekarang coba-coba kayak Mulai ngikutin stik. ini gak sih? Kayak Apa? mulai ngikutin Ya maksudnya sekarang lu akhirnya mulai ngikutin kayak channel-channel masak seperti Will Ghost gak sih? Atau misalnya Chef Arnold gitu kan di Youtube uh, kan Aku aku nonton, tapi sekarang tuh karena mungkin lagi ada kegiatan banyak promo aja aku kurang main handphone banyak sih Oke, okay. nah. ini pas yang kemarin kemarin sempet lah ya, walaupun tuh random gitu ya. nonton siapa aja gitu ya Iya random Oke okay, oke, okay. nah ini juga menarik nih tadi karena lu bilang, lu belajar musik gitu kan, buat lagu lebih tepatnya Iya yeah. uh, Itu lu ketriggernya karena apa sih? Emang Mungkin karena iseng kali ya, cuman trigger utama ketika lo akhirnya pengen ah bikin lagu ah gitu. Itu apa tuh sebenarnya? Apa karena lo bisa Sebenarnya kan aku tuh jalan kuliah. Waduh, enggak dong. <laughs> <laughs> sebenarnya kan dari awal 
dari awal tuh sebenarnya aku tuh kan uh, DJ ya sebelum okay. masuk ke perfilman. Uh, Jadi uh, aku tuh suka ngulik-ngulik aja gitu kayak produs lagu dan aku mulai ngulik-ngulik lagi dan juga aku baru pindah DAO juga kalau misalnya mm-hmm. tahu DAO tuh kayak aku baru yeah. pindah dari Eva Studio ke Ableton gitu. Digital yeah. Audio Workstation baru pindah ke Ableton ya. Digital Workstation aku baru pindah ke Ableton. Jadi oke. Okay. Aku suka suka ngulik-ngulik, aku suka lihat-lihat hal baru dan itu nge-trigger aku untuk bisa ngebikin lagu juga di situ. Oke. Okay. Jadi uh, thank you banget nih Ari sekali lagi sukses nanti untuk perilisan film Milan Kolia juga ya. Yap. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, okay. thank you Ari. Sampai, Sampai jumpa. Ketemu. Sampai jumpa. Oke, okay, jadi itu dia tadi teman-teman uh, obrolan gue sama Ari Irham yang memerankan karakter Abi di film Milan Kolia gitu kan. Jadi gue harap nih ya nanti kalian misalnya kalau misalnya kalian sedang ada di situasi yang sulit gitu kan dalam artian kalian berada di situasi yang kayak kehilangan orang terbaik kalian gitu entah itu kekasih mungkin atau keluarga atau sahabat gitu dan kalian sedang merasa berada di momen yang sulit gitu kan jangan lupa untuk nonton film Milan Kolia tanggal 24 Desember nanti gitu kan siapa tahu kalian bisa dapat pencerahan syukur-syukur kalian dapat solusi terbaik lah gitu untuk keluar dari situasi kalian sekarang ini gitu atau misalnya kalian juga Uh, semakin sulit gitu kan uh, menghadapi situasi pandemi seperti ini gitu yang kalian akhirnya harus mengikhlaskan untuk tidak pulang dulu ke kampung halaman di akhir tahun uh, mengikhlaskan diri untuk tidak bertemu dengan orang-orang gitu kan uh, mungkin tanggal 24 Desember nanti kalian bisa nonton film melankolia juga gitu kan supaya kalian juga lebih dapat lah makna ikhlas itu seperti apa gitu. oke okay? Dan kalau misalnya kalian nanti juga menonton film Melan Kolia, gue harap juga kalian selalu tetap ingat pesan ibu untuk tetap memakai untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari keramaian serta pastinya rajin cuci tangan dengan sabun, oke? Okay? Karena e, mau bagaimanapun kita tetap harus menjaga diri kita sendiri karena kalau misalnya kita berhasil menjaga diri kita sendiri, pastinya kita juga menjaga orang-orang terbaik di sekitar kita, oke? Okay? Dan dengan kehadiran film melankolia gitu kan, akhirnya industri film Indonesia juga bisa bangkit lagi, bioskop juga bisa kembali bernapas lagi. Jadi tidak ada salahnya untuk teman-teman menonton film melankolia ini selama tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, jadi itu aja um, kapan lagi jaga jarak di siang hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join gitu. Kalau misalnya kalian tadi telat juga untuk bergabung di kapan lagi jaga jarak. Jangan khawatir karena kita bakal uh, mengupload video ini juga, obrolan kita hari ini juga di video.com gitu kan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ketinggalan di bagian-bagian awal bisa langsung cek di video.com-nya uh, kapan lagi.com yang ada di video.com, oke? Okay? Jadi itu aja, thank you banget yang udah pada join. Gue Nathan, sampai bertemu di kapan lagi jaga jarak episode berikutnya. Oke, okay? bye-bye.